哦吼吼 ，Hello， 各位亲爱的观众朋友，大家好，我真是小熊。前几天有一位粉丝私信我，给我寄来了陶丽塔科夫同款俄罗斯军粮，这个跟游戏中是一模一样的，但是它比我想象的大太多了，有我两个脑袋那么大。名字叫做俄罗斯边防三餐，营养成分表，热量。三千八百五十五千卡，这个我肯定不能一次吃完啊！背面写了很多东西，游戏里面也是这样，写了很多的东西都是俄文，也看不明白。哦吼 ，OK， 哦哦哦，开反了，开反了！哦，好多东西，三个勺啊，因为它是三餐嘛。我们先来试吃这个饼干，因为这个绿色的俄罗斯菌粮在游戏里面玩家打开的时候，也就是抽出一片饼干出来吃嘛，吃的就是这个饼干。嗯，这个饼干特别的硬，但是味道的话，要比我们之前吃的那个同款美国菌粮要好一些。哎呀，这个俄罗斯菌粮真的是触及到了我的知识盲区啊！这里面我一个东西都不认识。咱们再来吃这个吧，这个应该就是类似于能量棒吧？<笑>这是个什么东西？黑色的就让我感觉很奇怪味，闻起来的话有一股中药的味道。但是这个真的不好吃，就一股浓浓的中药味但是对于战场上的士兵来说，它肯定是个很好的食物来源。OK， 下一个，游戏中的固体燃料和火柴，特别的狩猎火柴可以在风中和水中燃烧。是的，是真的，他还打个括号出来。固体燃料由环六亚甲基四安。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，之前一直想不通这个固体燃料和火柴为什么能在这个军事游戏中卖的那么贵啊？这个就是用来加热军粮的是吗？撕开以后里面有个铁片，呃，这个然后然后怎么弄呢？我怕我用过不好，这会发生火灾，那那太太危险了。这样子啊，然后把罐头放上去，应该是这样啊，然后直接用火柴从底下给它点着。哎呦，着了吗？还没着啊，喂，算了，直接拿打火机点吧。OK， 点着了，终于着了，我不知道能不能拍出来啊。啊，我好像酒精还是放反了，应该放在另外一面。游戏里面不是说这个火柴可以在水里面烧吗？把这个火柴蘸上水，模拟我们在室外。哎呀，火柴掉进水里了，怎么办？还能烧着吗？试一下。哦哦哦哦哦哦，要死了是怎么着呢？那我放进水里呢？还在烧，啊，没烧了。它这边烧还边冒这个烟，把它拿起来看一下，它底下的话，哦，好烫烫烫烫了烫了。底下的话火其实还是挺大的，但是烧的话就看不太出来啊。咱们这个水就随时做好灭火的准备。除了这个正在加热的以外，它还有一二三四五五盒这样的东西，还有咖啡，还有这个茶。这一盒我觉得应该加热的差不多了，轻一点。回，回，回，哦，不能放底下。Oh my god！ 回 ，Oh my gosh！ 吓死我了。他连着酒精一起端上来了，啊哈哈哈！还好备了一盆水在旁边，不然我这桌子就给烧了。大家一定一定一定一定要注意安全。既然这样，我们就先吃这个加热好的这个吧，把这个弄出来看一看。哎呦，好硬，感觉还是没有加热完全好啊。它这里面好像是主食伴随着还有一些肉，好油。底下全是油。我刚刚加热的时候，酒精其实是贴在这个盒子底下了。我这次把这底座给反过来了，应该会好一些。这一次加热什么呢？大家看一看能不能认得这些东西啊？可以把它写在评论区。现在加热这个，哇，火已经很高了，火已经这么高了。刚刚，哎，不对吧？什么情况？我怎么刚放上去，里面就开始炸了？好了，里面已经完全煮好了，里面全部都在沸腾。想办法给它端出来吧。嘿，我、哦，等一下，等一下，我眼睛好像被水烫到，还是被什么烫到了？啊！大家用这种东西，一定、一定、一定、一定、一定、一定、一定、一定要注意安全。我就是一个活生生的例子呀，烫死我了。还好，应该没什么事。我刚刚吓死了，我以为是酒精突然喷上来了。这个好像里面全是肉，这个我也不知道是什么东西，吃吃看吧先。里面是土豆，一整碗这个肉汤。No， 这就是那个肉汤里面的肉，尝一下，还挺好吃的。再尝一下这个，这一盆里面好像是肉，有肉没错，然后配着很多的土豆条。No， 就是这样子，还特别热呢。这里面好像是鸡肉吧？这三个小盒子应该是不用加热的。咦？啊，膏状的一整块，这个是个糊状的，不知道是什么食物。这里面好像是奶酪还是黄油啥的。这里面还有这个酱，好像是苹果酱吧。OK， 这期视频真的是一波三折
<笑>也非常感谢奶酪雪包这位小伙伴给我寄来了这个游戏中的同款俄罗斯军粮。大家以后还有什么跟游戏有关的东西，想让小熊来测评或者寄给我的话，也可以通过私信来联系我。那么咱们本期视频到这里结束了。如果大家喜欢本期视频的话，记得点赞、收藏、关注一下小熊。我们就下期再见了，拜拜。<笑><笑>